Hi mga ka-foodie! Welcome sa isa na namang episode ng Certified Pinoy Foodie. So today, ang gagawin natin ay ang Jollibee Burger Steak or Burger Steak. So, um, alam niyo ba ang history ng um, burger? Na hindi yung burger steak, yung burger lang. So, mamaya ang trivia natin yan habang ginagawa natin to. <laughs> so, um, bibigyan mo na ang mga ingredients. So, habang ginagawa natin to, ibibigay ko na ang trivia na hamburger or burger. <laughs> okay, so ito na po ang ating mga ingredients. So, ang gagawin po natin ay ang uh, burger patty muna. Uh, so, from scratch tayo. So, ito ay ang beef. So, ilalagay lang po natin yung mga ingredients na nakalista sa, sa baba. Alright? So, haluan natin siya ng um, onion. Na diced onion. Alright? Tapos, ilagay na rin natin yung ating asin. Lagay natin ang ating kaminta. Ang ating, um, hindi ko kasi ma-pronounce to. Lee and Perrins na lang. <laughs> Worcestershire? 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 Ah, basta yun na po yun. Basta Lee and Perrins. <laughs> Ayan. At ang ating soy sauce. ating egg. Halu-haluin lang natin. Ah, yun. Kanina, binanggit ko na may trivia tayo sa um, burger. Paano nga ba nagsimula at sino nga ba ang nakaimbento ng unang burger? Well, may mga version po sa Amerika na ang Library of Congress daw nag-agree na si Louis Lassen ang nag-imbento ng um, unang hamburger noong 1900s. Uh, yun daw ay yung pinagsama-sama niya yung scraps ng ground beef, i, uh, slices, um, yung parang scrap ng mga ground beef in between sa slices ng mga breads para sa mabilis na pagkain at saka mabilis at you know, fast and easy. Kaya, yun na, no. May nagsabi naman na ang naka-invento daw ay si Fletcher Davis of Athens, Texas. So, na-claim naman daw na siya daw ang nag-invento ng unang burger noong 1800s. So, hindi natin alam kung sino ba talaga. Pero itong burger steak, um, I believe, uh, na in inspire siya sa Salisbury steak. Kasi di ba yung Salisbury steak, pag order tayo sa Zizzling Plate, alam niyo yun. Um, yung mga fast food sa mga SM branches, si Zizzling Plate. Meron silang Zizzling, uh, I mean yung Salisbury steak, na parang burger patty siya, na merong gravy. So, nilagay ko na yung ating um, breadcrumbs. Ayun. So, nas na ba ako? Yun, sa Salisbury steak. Parang feeling ko na in-inspire yung burger uh, steak sa Salisbury steak. Na inimbento naman ni Dr. James Salisbury noong 1897. So, yun lang po yung trivia natin sa burger. Kasi, uh, bawat isa sa kanila may mga proof daw na yung mga ninuno nila yung naka-invento nung ano, ng burger. So, hindi natin alam, pero salamat sa kanila kung sino man na nakimento at meron tayong masarap na pagkain na burger. Ayan. So, haluin lang natin ang haluin. At i-marinate lang natin, or ibababad lang natin siya, siguro mga 30 minutes, para mag in lahat ng mga um, ingredients sa karne. Actually, Pwede ko na siyang kamayin kasi mas 
mas mahahalo siya ng husto pag kinamay kamay siya. Ganun naman yung ginagawa natin kasi niluluto naman natin ito at malinis naman yung mga kamay natin. Mmm, bango. Tapos, pagka after ng um, 30 minutes, isi-shape natin siya into, uh, imamold na natin siya or isi-shape natin siya sa sa burger patty in according to your ano yung thickness ng uh, patty natin. Tapos, ipapry natin siya ng little bit of ano uh, cooking oil. Pero, habang um, naka- Inintay natin yung 30 minutes na pagbaba dito sa ano na to, sa beef. Gagawa naman tayo ng yung gravy niya. Okay? So, multitasking tayo. Sige. Yan. Iwanan muna natin to. Um, pwede natin ibalik sa fridge for 30 minutes. Tapos, uh, lutuin na natin yung ating uh, gravy. Alright? Okay. Okay, so ito po, lulutuin na natin yung ating uh, gravy. So, umpisan natin to by putting in the uh, mushroom soup. Okay. So, pag nalagay na natin yung mushroom soup, dadagdagan natin siya ng um, one can of water. Dito na rin po natin ilalagay. Ito na yung bali pinaka-measuring cup natin. Yan. So, uh, normally, yung um, cream of mushroom soup ay eh, ano siya, yung parang uh, buo-buo. Kaya, ang gagawin natin, after adding the, the water, uh, aluin lang natin siya para mag-hiwa-hiwalay uh, siya at ma-liquify. Alright, so yan. So, antayin natin to hanggang mag-simmer or medyo magkulo-kulo na siya ng konti. At pag nangyari na yon i-add naman natin yung ating uh, butter. Yan. So, haluin lang natin. Itong gravy na ito, uh, pwede din siya sa uh, fried chicken. Meron pa nga, may mga, may mga, mga time na um, yung mga cracklings o yung parang oil ng pinagpultuhan ng ating um, burger patties, pwede rin natin siyang isama dito. Kasi, ang gagamitin nating oil sa pagprito ng uh, burger patties ay uh, olive oil. At very light lang, konting-konti lang kasi um, ayaw nating mababad siya sa uh, oil. Kasi, hindi siya masyado masarap pag deep fried yung uh, patty natin. So, tama lang na may konting oil at ang gagamitin natin ay um, teflon. So, normally, yung isang can uh, ng water ay equivalent to one cup. More or less. One cup of water. So, yan. Itay lang natin siyang kumulo. Hi! 
habang hinihintay natin siyang kumulo, i-dissolve naman natin yung ating um, cornstarch sa 2 tablespoons of water. Pag nagkaroon ng bubbles, bubbles sa side, that's the time na ilalagay na natin yung um, butter. So, medyo gumubula-bula na siya. Add na natin yung butter. Haluin lang natin yun. Pwede na rin natin i-add yung ating soy sauce. Naamoy ko na siya. Ang bango. So, habang uh, yan, nag, medyo nag pumukulo siya, lilitan natin ng konti yung hapoy sa medium. Tapos, sigyan na natin siya ng paminta. Siguro mga 1-8 teaspoon ng paminta. So, pag matagal na tayo nagluluto, medyo kabisado na natin yung uh, measurement. Tansyahan na lang kasi minsan. So, ayan. Lagyan na rin natin ang ating mushrooms. Yung sliced. Ganun lang po kadali ang magluto ng gravy ng uh, burger steak. Tapos, ang last, i-add na rin natin ng ating uh, cornstarch. Pasaluin na lang para hindi siya magbuo. So, titikman na natin siya. Tamang-tama lang yung um, consistency ng gravy niya. Kung makikita ninyo. Hindi siya malapot. Hindi siya malabnaw. Eksaktong-eksakto lang. Ayan. So, once na nakita niyo medyo lumapot na siya. At, um, That means, medyo na-dissolve na dito yung um, cornstarch. So, titikman na natin siya. Hmm, ang sarap. Okay. So, papatay na natin yung kapoy. Or yung heat. And then, we'll proceed na is shape or imamold na natin yung ating uh, burger patties para ipiprito na natin siya or a e, e grill or something. <laughs> Basta ilalagay lang natin siya sa ibabaw ng teflon na pan with a very little uh, oil. Yan. So, set aside muna natin si gravy habang pinapalamig natin siya. At we'll go on um, molding the ano, burger patties. Alright? So, pakita din natin yan.
Okay, so andito na tayo sa pagluluto ng ating burger patties. Ah, uh, nga pala, uh, nakagawa ako ng 13 patties para dun sa ating out of the ano, yung beef natin. So, lalagyan lang natin siya ng konting olive oil. Para hindi lang talaga siya completely didikat. Kasi mamaya, magmamantika din yung ating mga patties. Especially kung half uh, lean, half fat. Yung kinuha natin yung uh, beef. Ground beef. So, ayan. Ilalagay lang natin yung ating uh, burger patties. Over medium heat. Parang, actually parang grill style lang din to. konting oil lang talaga para lang hindi siya Medyo malaki lang yung aking pan. Kaya naglagay niya ako ng um, about 7 pans. So, lulutuin natin siya ng 4 minutes uh, each side. Maka natin ating head sauce. favorite part. So, ang favorite part ay ang iti-taste na natin yung mga niluto natin. Okay, so isa na natin. Kapain na natin. Mmm. Can't wait. Ito na po. Jollibee Burger Steak. <laughs> okay. Mamaya ako natatapusin at magpapahala muna ako sa inyo. Hmm. As up. Well. Again, um, I hope you liked it. And um, if you would try it at home, napakadali lang po. At lalabas na napakasarap ito. Uh, Jollibee Burger Steak na ito. So, kung may mga questions po kayo, kung may um, uh, personal message, PM. Yeah. And salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe. At um, sa mga nag-sign, hindi pa po nag-subscribe, subscribe na po kayo. <laughs> and uh, thank you for all your support. And again, um, paalam! Thank you and um, I really hope you subscribe to my channel. Bye!